，你在渤海部有没有心仪的男子啊？如果有的话，朕可以派人送你回去。主上不要赶奴婢走。啊，朕没有这个意思。只是既然你有喜欢的人，可以回去和他在一起。朕会跟渤海族长说清楚的，就说是朕的意思，他不会为难你的。主上。这是嫌弃奴婢了吗？你这是做什么？主上，你是真的不知道吗？你想说什么呀？我只是想每天服侍在你身边，一直陪着你，想让你每天笑得开心，想为你抹去病痛。主上，请用奶茶。你是有话要说吗？你是担心皇后对你我之事心有芥蒂是吗？放心吧，等回京之后，我会找个机会跟皇后说的。主上不必如此，玉箫只想时时刻刻待在主上身边，陪着主上。现如今你是朕的人，朕自然会给你一个名分。他们都说，皇后很英明。之前先帝在的时候，他们派到的部族，稍不如意就会受到处罚，而有些部族又不纳贡。如今，皇后主事了，再也没有那种苦乐不均的情况了。而玉箫什么也不会。嗯，哦。但是你可以时常陪在朕的身边，无微不至的照顾朕啊。嗯，那皇后呢？皇后呢？皇后是上天赐给大辽的珍宝。朕知道。你是一个明事理的人，但朕今日还是要叮嘱你一句：无论何时何地，皇后的地位永远不可撼动。记住了吗？云霄知道主上，归返上京。恭迎主上。朕在那波期间辛苦皇后，临朝理政了。为主上分忧是我的本分。确实是这样的，你确定吗？千真万确，这是我派人
，在主上的进士阿辛那里打听到的。那日你并没有看错，主上确实在那波期间，私纳了个渤海女子，而且宠幸的是，也写入了起居住。而皇后那边，至今被蒙在鼓里。太好了，我们的机会终于来了，萨兰。你说本王去约韩德让过来喝喝酒叙叙旧，你觉得怎么样？大王是想，韩德让做南院枢密使多年，牢牢的掌握着南院兵马。如果有他的支持，我们任何行动都会顺利的多。大王英明。主上，主上，你这是怎么了？这刚才还好好的。婆儿，把地雷库的药丸给我。是。地雷库，药丸。主上别怕，玉箫在这儿陪着你。在这儿陪着你。娘娘，主上又发病了。迪丽姑怎么说？这段时间，主上发病，都没有叫迪丽姑过来。为何？迪丽姑给了主上一种可以镇痛的药丸，主上只要发病就服用此药丸，现在连汤药都不喝了。宣迪丽姑。是。是微臣无能，请皇后娘娘治罪。药丸一事，主上吩咐过，绝不能。让皇后娘娘知晓，主上的病竟如此严重了。主上的病，有什么话，尽管直说。主上的病，我与韩匡思大人已束手无策，目前只能靠镇痛的药物来暂缓。主上的病痛，束手无策